ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈബ്രേഷൻസും പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ മീൻസ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ബിൽഡിങ്സ് പോലെയല്ല നോർമൽ ബിൽഡിങ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബ് ലാബൊക്കെ അല്ലേ ലാബിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഇതുപോലെ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻസ് അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഡെഡ് ലോഡ് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വർക്കിംഗ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലാബിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസ് അപ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലാബിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഹെവി ലോഡാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ പോരാ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻസിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഫൗ ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ പാട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് അറിയാനുണ്ട് ഒന്ന് വൈബ്രേഷൻസ് ബേസിക് സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ തരുന്നുള്ളൂ ഇഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഓസിലേറ്റർ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് ടു ആൻഡ് ത്രോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഇഫ് ദ മോഷൻ റിപ്പീറ്റ്സ് സെൽഫ് at regular intervals of time it is called periodic motion adhaayi ee parayna angotte ingottulla movement same time period like oru 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 minute oru minute le 10 prasham angotte ingottu move ee angane ee same sanam repeat cheyidondirikkumba adinayana periodic motion nu parayam free vibration if a system vibrates without an external force then it is said to undergo free vibrations free vibrations parayumbothekki ipo nammal clock inde pendulum allengi oru ബോൾ ഒരു കാരണടി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിടുമോ എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അടുത്തൊരു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മറ്റേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ള വേർഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ചോദിക്കാൻ പോയാൽ അതാണ് ഫോസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലാട്ടുന്നത് ഊഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഷാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫോസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആടി 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 അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിൽക്കും പക്ഷേ ഫോസ് വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽ അതിനൊരു ഫോസ് കൊടുക്കും ലൈക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാൽ ലേസ് പോലെ അത് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വർഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ തെള്ളി അങ്ങോട്ട് വിടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫോസ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്ന മൊമെൻ്റ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ മറ്റേ ഫ്രീ എന്തുവാ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ നടത്തുന്ന ബോഡി ആ ബോഡീനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്സും ആ ബോഡിക്കൊരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസണും ഇപ്പം അങ്ങനെ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ഇവിടെ പെൻഡുലം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബൾബ് സ്ട്രിങ് പിന്നെ ആ പെൻഡത്തിൽ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ആ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ എന്തോന്നു നാഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ട്രൂ ഓസിലേഷൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഐഡിയൽ സിനാരിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡലും വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇനി സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോ വരുമ്പോഴാണ് സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന കാര്യം പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസിലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ അതായത് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കാൻ പോയാൽ ആ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്
അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നേരം ഒരു കുഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പത്ത് പ്രാവശ്യം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മിനിറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് കൊടുക്കുന്നതും പത്ത് പ്രാവശ്യം ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഈ എപ്പോഴും മൂഞ്ഞാലിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏതൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയും ആ വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ആയി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫോസ് ഫോസ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഫോസ് ഏത് ഇൻ്റർവലാണ് എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞ് എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഫ്രോ ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇസ് റെഫർ ടു ആസ് ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ അത് നേരെ ഫ്രീക്വ ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഷൻ ദ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി ഫ്രം ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ടും എത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസ് വെച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെൻഡിലിരിക്കുന്ന വെച്ചോ അത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത് എത്രത്തോളം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതിനാണ് അവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉദ്ദേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസനൻസ് എ സിസ്റ്റം ഹാവിങ് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹാസ് എൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ കോയിൻസൈറ്റ്സ് വിത്ത് എനി വൺ ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെസനൻസ് ഒക്കേസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് വെരി എക്സസീവ് ആൻഡ് ആൻഡ് വെരി എക്സസീവ് ആറ്റ് റെസനൻസ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ബോഡിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊരു സ്വിങ്ങിങ് ബോഡിക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഫേർദർ കാണാം അപ്പം ആ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആ ബോഡി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഊഞ്ഞാലെന്ന് വെച്ചോ ഒരു ആ ഒരു ഊഞ്ഞാലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഊഞ്ഞാലിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി അതിന് കുറഞ്ഞുള്ള നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സി ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയനിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീസൻ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഞൂഞ്ഞാൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് റെസനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിലാണ് എത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ റെസനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടരുത് എക്കൗണ്ട്സ് റെസൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഡാമ്പിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു മോഷൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതായത് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലും നമ്മളിപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പോയാൽ പുറത്തുനിന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പ്രിങ് തന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി വിടുകയെന്ന് വെച്ചോ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
Okay. These foundations are designed considering the shocks and vibrations resulting from operating machines. That is, these machines are external to generate the vibrations and shocks and what incorporated it. Again, we have foundations designed. Machine foundations are subjected to dynamic loads in addition to static loads. Uh, static loads. For a given structure, the load carried by the foundation at any given time is constant in magnitude and direction. अतः नमले आया था मैं नॉर्मल फाउंडेशन का डिजाइन चेंज समय था पर शे डायनामिक लोड्स में एक्ट ड्यू टू एर्थ क्वेक्स बोम ब्लास्ट ऑपरेशन ऑफ मशीन्स पाइल ड्राइविंग क्वारिंग एक्सेट्रा ओके नमला आया था फाउंडेशन अड़कने समय तो है ना वो एर्थ क्वेक कोण डाम बोया ये फाउंडेशन डीडी की � Example, causes of, um, example for static loads in the same way, dead weight of structure, live loads such as weight of train on a bridge and assembly of people on a, in a building. The building in the middle normal at all car and in the middle of the uh, car and weight. Dynamic loads in the middle of the car, these dynamic loads structure in the vibrations create team, but pure dynamic loads do not occur in nature. That's why we have the ideal condition, the equation is the same. Nampolak kandu di kena dynamic load selalai. Angan itu proper itu la dynamic load selalai aktif. Adin de adin de model tu korai factors, means korai factors ya korai variations onda ondau. Various its magnitude and direction with respect to time. Adin ni dynamic load selalai. Just definition ni ulu. Adon yang cool, just ni paranjau ni boleh ni ulu. The most important parameter of machine foundations are natural frequency of machine foundation, soil system, amplitude of motion of machine at its operating frequency. अब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन फाउंडेशंस ने वाले इन्हें पढ़ाए ना दे ये पढ़ाए ना वाले नम नम लोग तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ने कारण कॉर्नर वैरी करना मी पढ़ाए ना वाइब्रेशंस मैक्सिमम ये फ्रीक्वेंसी ने कारण कोड़ी पॉम्ब भी पट्टी पोन ना चा नेह तो वाले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो आध Amplitude of motion at its operating frequency. अतः यदि इस ये एक मशीन वर्क की है ना समय तो अतः इनका amplitude इतना बढ़े ना तरह आनो आ range वाले नम्बर अंदर इल prepare डायरी करना आ variations आ foundation तांगा में डी classification of machines reciprocating machines अतः अंगूठे अंगूठे अलग ही rotations आ रखा है ना machines sorry वैसे अंगूठे अंगूठे movement रखने two and from movement रखने machines Impact Machines Impact Machines is called Impact Testing We are going to do it That's why we are going to do it That's Impact Machines We are going to do Reciprocating Machines We are going to do a Char-Piece Impact Test We are going to do a Swing That's going to move That's going to be a load We are going to do Pinna Rotating Machines We are going to do Transportation Lab We are going to do We are going to do काना बैठने पढ़ी के समय तो काना बैठने रहने दो ना इंस्ट्रूमेंट्स रहने पड़ने अदर लॉस एंड जस अब्रश मिशन विल्ली और बैर लो वाले तो रिंग है अगर कारेंट कौन ट्री क्यों अदर ना ना इतने जाम बारे रोटेटिंग मशीन नो रहने रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स इट प्रोड्यूसेस अ पीरियोडिक अनबैलेंस फोर्स and operating speed of reciprocating machines are usually smaller than thousand rpms for designing unbalanced forces taken in varying sinusoidally Example, gas engines, diesel engines, etc. If you have engines in the mechanical lab, you can't do that. You can't do that. You can't do that in the industry. For example, you can't do that in the factory. You can't do that in the engines. You can't do that in the 2-1-4 motion. Now, you can do that. Impact machines. It produces impact loads on operating frequency of 60-150 blows per minute. Dynamic load attends to peak within the short duration and then dies out quickly. Designed as overturn. Forging hammer, hammer, stamping machines, etc. This is the part of the lathe. That is the part of the hammer. It 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 is the part of the hammer. In this case, this part of the impact loads. Then, rotatory machines. These are high speed machines with high operating frequency. Hence, the foundations are designed as under-tuned. Machine speeds value from, varies from 3000 to 10,000 rpm. Turbo generators, rotating compressors. अदा इधर ये generator ने केस मंगन ते केस लेके अपना अरुदेशिंग नो ना ये पर है ना मैं तेरे तो rotating motion लेकिन अपने compressors के लिए ये रोट अगर तो आ compressor ना चल पर rotation motion में चलेगी मेरे compressor है ना मंगन ते केसेस लेके अपना अरुदेशिंग ना rotating compressors का rotating machine साइट 
പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ബ്ലോക്ക് മീൻസ് ജസ്റ്റ് തിയറിയാണ് അതുകൊണ്ട് വായിച്ചു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ പാട്ട് മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് കേസൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രെയിം ടേബർ ജനറേറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ വാൾ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെഡസ്റ്റിൽ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ മെഷീൻ ഡ്രസ് നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഉള്ള എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെഡസ്റ്റിലെ മുകളിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിനാണ് ബ്ലോക്ക് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് വരുന്നത് ബോക്സ് ഓർ കേസൻ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബോക്സ് ഓർ കേസൻ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോളോ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് മെഷീനറി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റെസിപ്പോക്രിറ്റിക് മെഷീൻസ് ഓൾസോ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇമ്പാക്ട് മെഷീൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള സെയിം ആ തിയറി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്നെ ഒരകത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മീൻസ് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെഡസ്റ്റലിൽ മുകളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് മെഷീൻ അറ്റ് ടോപ്പ് അതായത് ഒരു മറ്റേ ഇതുപോലെ ബോക്സ് അറിയത്തില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് വാൾ പോലെ പൊങ്ങിയിട്ട് അതിന് മുകളിലൊരു സ്ലാബ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ മെഷീൻ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് മെറ്റീരിയൽ ലാബിൽ നമ്മൾ ഈ ബെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടിംബർ ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനൊക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആ ബേസിക്കലി ടേബിൾ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഒരു വോൾ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാല് കാലിന് വരെ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് വാൾസ് ആയിരിക്കും അടിയിലുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രെയിം ടെർബോ ജനറേറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു സബ് സെക്ഷനാണ് ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്ററി മെഷീൻ എ കോമൺ ഫൗണ്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു സ്റ്റോ ഇസ് എ ടോറി ടു സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ടേബ് ആൻഡ് ലോഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ അപ്പർ സ്ലാബ് ആൻഡ് ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്ലേസ് ബിനീ ദ അപ്പർ സ്ലാബ് ബീ ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് ദ മെഷീൻ വോൾ അതായത് ഇതിന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെവലായിരിക്കും അതായത് ഈ ടേബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെൻസും അതിന് അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സബ് എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോർ ലെവലിലും വെക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തോ പറയാം ആ ഇപ്പം ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബൈൻ ഈ പറയുന്ന അപ്പ സ്ലാബിൽ വെക്കും ആ എഞ്ചിനുള്ള ഫ്യൂവലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ സാധനത്തിന് മാത്രം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ നേച്ചർ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പാർട്സും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറില്ല ഐ മീൻസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കാൻ പോയാൽ ഈ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു വൺ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഡെക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മാസ് കൂടും മാസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും വൈബ്രേഷൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൊമെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മാത്രം മുകളിൽ വെക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ താഴെ വെക്കും ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അതൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്